I wanted to make very short introductions of our panel. I'm even making it shorter by just introducing to you Gislaine Boulanger on the right. Then you should lift your hand. Я ще більше скорочую вступ, представляю Жан Жіслен Буланжер, вона вам допомагала. З Нью-Йорку. Франсуаз Даван з Парижа. Франсуаз Даван з Парижа. І Джері з Массачусетса. З Массачусетса. I think you know them all and you keep read out on them. They're really the three very prominent psychoanalysts having worked for a long time. Uh, and with the transmission of trauma across generations. And you can look them all up on the internet. And uh, maybe next time, if we have no computer problems, I'll give another introduction, a more proper one of all three of them. Ви можете всіх їх пошукати в інтернеті, і наступного разу, коли у нас не буде проблем технічних, то ми, можливо, зможемо їх більш адекватно представити. So the outcome of uh, the last meeting we had on June 14th, Отже, результатом останньої зустрічі, яка відбулася 14 червня, було висловлене бажання і потреба почути більше про клінічні випадки з війни. Тому Олександр Філс, ви лифте свою руку, Олександр? Отже, Олександр Фільс, Олександр Фільс, і Катерина Данілевська. Отже, Олександр Фільс і Катерина Данілевська. Волонтер to each present a case to us tonight. Зголосилися кожен представити нам сьогодні випадок. Or for some in California in the morning. Або для декого у Каліфорнії зранку. Right. So, um, even though uh, the prominent subject for both of them is the ethical stance they feel they have to take or maybe not take. І хоча основною темою для обох була етична позиція, яку вони повинні зайняти або не зайняти. In other words, this will, is partially a focus of their discussion. Тобто, іншими словами, це є частково фокусом їхньої дискусії. We will also open up other clinical discussions. Ми також відкриємо інші other clinical questions. Sorry. Інші клінічні дискусії або інші клінічні питання. So, um, I would like to start with Alexander Filz's case. Я б хотіла почати з випадку Олександра Фільса. Alexander is a psychiatrist in Lviv. Олександр психіатр у Львові. And once he gave his case presentation, then we opened the discussion to our three panelists and afterwards to um, the, the, the other participants who have logged in. And then we moved to the case of Katarina. After that, when we hear his case, we give the word to our three participants of the panel discussion and to all the other participants, and then we move on to the case of Katarina. Okay, and when we get to the discussion of the public, then I'll explain to you how to let me know that you have questions. І коли ми перейдемо до загальної дискусії, я поясню вам, як дати мені знати, що у вас є запитання. Okay, Alexander, please. Я дякую дуже за можливість. Thank you very much for this opportunity. Коротке ще одне додаткове пояснення. A short explanation. Ми готували два випадки з Катериною, фокусуючи все-таки увагу в першу чергу на технічних проблемах терапії. Я не тільки психіатр, я і маю психоаналітичну освіту, і 
ну, так якби ми також ведемо, маємо інститут освітній, психоаналітичний, і тому у нас є дуже широкі контакти серед колег. Uh, we've prepared these two cases with Katerina and we uh, wanted to focus our attention on the technical side of, the, of therapy. Uh, I'm not just a psychiatrist, I'm also a psychoanalyst and we have a psychoanalytic educational institute here in Lviv. І тому ми маємо дуже широкі контакти через інститут і збираємо дуже багато проблем, фокусуємо дуже багато проблем на собі. And we have uh, a wide range, range of uh, contacts via the Institute and we uh, uh, focus and concentrate uh, many problems here. І ми підняли це питання тому, що етична позиція терапевта зараз стає технічною проблемою. And we've raised this question because the ethical stance of the therapist is becoming a technical problem. І в вузькому, і в широкому сенсі. Both in a narrow and in a wider sense. Я представлю випадок в ширшому сенсі, Катерина в строго технічно вузькому сенсі. I'm going to present my case in a wider uh, sense and uh, Катерина is going to uh, take a uh, more narrow aspect. Хочу всіх наших колег з, з-за кордону попросити, щоб ви, ну, мати на увазі, що ця проблема є абсолютно високоактуальною для нас всіх сьогодні в Україні. І вона не тільки, вона не тільки та, якби, ну, там, метапсихологічна, не тільки теоретична, а суто практична, клінічна. And I would like to bring the attention of our uh, foreign colleagues that this problem is highly relevant in therapy here in Ukraine and it's not just a metapsychological or ethical problem, but it's uh, also a technical one. Оскільки у нас є послідовний переклад, я спробую навіть той короткий представлення ще більше скоротити. Yeah, I will uh, make my presentation, my short introduction even more short. Отже, пацієнт і е, е, всі наша інформація, ми намагаємося бути дуже конфіденційними, тому що наша платформа є відкрита, і ми не знаємо, хто до неї може долучитися, тому ми дуже хочемо конфіденційно представляти випадки. We would like to keep our presentation strictly confidential because our platform is open and we do not know who really is connected. Отже, 39 років, пацієнт на даний момент 39 років. So it is a patient of 39 years old. Intelligentny. Sure. Intelligentny, z wyższej osytuju. And a, a patient with a university education. 24 роки тому, тобто в 1998 році, на той час йому було 15 років. And 24 years ago, when he was 15, back in 1998. Він був учнем 9 класу. He was a high school student of the of ninth grade. Я тоді був початкуючим, ще дуже початкуючим терапевтом аналітичним. And I was a beginner and a psychoanalyst. Але досвідченим психіатром я вже на той час був, ну, так якби завідував кафедрою психіатрії і, ну, думав, що я психіатрично можу багато що допомогти. But I was an experienced psychiatrist at that time, and I was head in a department of psychiatry, so I believed I could help him psychiatrically in many ways. Але я бачив, що я собі психіатрично не дуже даю раду. But I could see that I was not uh, faring really well psychiatric-wise. Отже, пацієнт був комбіновано, психофармакологічно-психотерапевтично лікований з приводу е, важкого обсесивно-компульсивного розладу. So the patient was treated both medically and therapeutically uh, and he had OCD. Батьки uh, викладачі в університетах. And his parents were university professors. Uh, мама виразно обсесивна за характером. And his uh, mother was uh, prominently obsessive in character. Педантична і перфекціоністична. And a perfectionist. And very meticulous. А батько натомість виразно гістріонний, схильний до іпохондричних страхів, демонстративний і Дон Жуан. And uh, her, his father was prominently histrionic, uh, a philanderer and very demonstrative and uh, що там ще було? І мав іпохондричні страхи багато. And had hypochondria uh, uh, phobias. 
фобія. Mm -hmm. Старша сестра на той час жила окремо, а потім дуже швидко виїхала за кордон. His older sister, the patient's older sister, was living separately at the time, and uh, in a very short time she left uh, the country. Перші прояви обсесії пацієнта з'явилися в 14 років. And the patient had his first, the first uh, symptoms of obsession when he was 14. І були доволі, очевидно, пов'язані для обох батьків, вони то розуміли, з його намаганнями протестувати проти поведінки батька. And uh, to, uh, in both his parents' opinion, they were clearly related to his uh, attempts to protest against his father's behavior. Який принижував маму пацієнта всіляко, а е, над пацієнтом сміявся, насміхався і знецінював будь-які його досягнення. Who uh, humiliated uh, his mother and uh, denigrated the patient himself uh, and uh, devalued any achieve achievement of his. Пацієнт інтуїтивно намагався наблизитись до батька, бо був несміливий в школі, але батько і це висміював дуже жорстоко, і пацієнт нарешті почав протестувати. The patient was shy at school, and any attempts to approach his father were ridiculed by the latter, so the son started to protest. На час нашої зустрічі пацієнту вже було 15 років, і він виразно ігнорував батька і його навіть ненавидів. Захищаючи також і свою маму від нападків батька і від постійних скандалів. З батьком він принципово не розмовляв, тобто взагалі не розмовляв, що стало моментом потім терапії. І його протести були у вигляді такого каскаду наростаючих обсесів і обсесивних ритуалів. And his obsessions and rituals were increasing as a cascade. Центральним переживанням була мізофобія, але мізофобія в широкому сенсі, від фізичної до моральної. Тобто страх забруднитися і заразитися. And his central obsession was fear of contamination and infection. В тому числі морально від батька заразитися. And also morally to catch uh, the immorality of his father. Пару прикладів. Він приходив додому, заставляв маму, щоб вона прасувала всі його речі, бо він інакше не передягався. Він тільки в стерильні речі передягався дома. For example, he would come, come home and have his mother iron all his clothes, and he won't change until she did that. Він мився годинами в душі. He would spend hours in the shower. Вимагав стерильні, стерильний посуд для їжі. He to eat. А потім з часом примусив батька е, перейти на власний, та, якби, на, на власний побут і відрізати батька взагалі від, 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 від ну, контактів з мамою і з ним. And then he tried to cut off his father completely from contacts with him and his mother. Е... Тоді в терапії, я мушу скоротити, тоді терапія була спочатку фармакологічна і класична на, на ті часи, і була, в принципі, фармакологічно більш-менш успішною, вона змягчила настирливості. Але Далі мама просила ще йому допомогти психотерапевтично, і я з ним ще е, практично два роки займався психотерапевтично. Я не буду передавати е, е, всіх деталей, бо це було давно. Я тільки скажу, я дуже добре пам'ятаю той випадок. Він зараз нагадав мені все, коли прийшов от два місяці тому. I'm not going to go into further detail, but I remembered them all because he reminded me after he came back about two months ago. Але я скажу лише пару слів. Я тоді, на той час, це було 24 роки тому, я тоді в своїх ідеях терапевтичних скористався концепцією П'єра Жане. Я і дотепер її використовую. 
Uh, and uh, but I, I just, I'm just going to say that 24 years ago in my therapy, I used the concept of Pierre Janet, and I, I'm still using that concept now. То дуже просто, що П'єр Жане поділив всі та якби можливі невротичні диспозиції на два класи: на істеричний і психостенічний, тобто на протилежні, на протилежні два кластери. Істеричний це той, де раціональність є страждає від емоційності, а обсесивний це тоді, коли емоційність страждає від раціональності. Well, to, to keep it simple, Pierre Janet divided all neurotic. Uh... Disorders into two groups, hysterical and obsessed, obsessive. And hysterical uh, was the uh, group where the rational suffered from obsessions, and in uh, obsessive, it was, was vice versa. І тоді я достатньо наївно використав ту концепцію. Я собі думав, що достатньо обсесивного пацієнта якось запросити до вільного фантазування і до доступу до вільних емоційних фантазій, і це вже допомагає. І так і сталося, до речі. And I naively thought that uh, if you invited uh, an obsessive patient to freely associate, it would help, but it actually did. І uh, Ця, 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 цей тоді прийом допоміг йому, але ключовою, як виявилося пізніше, він же сам признався, стала фраза така, що я йому сказав, що коли ти починаєш фантазувати і допускаєш вільну розмову зі мною, а я йому тоді був, я ще того не усвідомлював до кінця, я йому був тоді старшим братом для нього, старшим братом, з яким він міг відфантазувати всі свої агресивні думки по відношенню до тата. And uh, but uh, actually, he told me that one intervention of mine helped him when I told him that when you start fantasizing and uh, uh, allow yourself to uh, talk freely with me, and I sort of played a role of his older brother with whom he could fantasize about all his aggressive drives towards his father. І він мені сказав, що Олександр, can I interrupt yeah. you because of time? It's I think yeah. it's I finish. I finish in, in two minutes. Okay. I finish okay. in two minutes. І тоді я йому сказав таку фразу, я він мені потім це повернув. Я йому сказав, що в твоїх фантазіях вільних асоціаціях дуже багато творчого потенціалу. And I told him that in your there's a lot of uh, creative potential in your free fantasies. І це було так, якби похвала напроти того, що батько його знецінював, і він став контролювати настирливості і пішов вже в життя. And it was a praise uh, as opposed to what his father usually did to him, so he accepted that and he just went off. І тепер я завершую. Два місяці тому він прийшов, його не було 22 роки, він прийшов, його мама виїхала за кордон до сестри, він лишився сам в Україні без, без фінансів, без підтримки і без роботи, через війну він її втратив. And uh, now I, I haven't seen him for 22 years, and there he is back. And his his mother left the country, and he lost his job, so he he left. He was uh, left stranded without money, without a job. Here in the Ukraine. And he asked me to be a I to be a I asked him to be a guide. 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 I asked him And uh, uh, he, uh, the reason he turned to me was to help him to uh, get out of the country because there's a, a ban to uh, leave the country during wartime for men his age. And I sort of uh, cooked his books a bit. I sort of uh, wrote not, not full truth about his present state. І я йому сказав, що з жодних позицій, ні лікарських, ні терапевтичних, ні громадянських, я цього робити не, мо, не буду і не можу, тому що це є, ну, грубо кажучи, зрада, зрада зараз тепер України, так поступати. А я вас не зрозумів. I'm sorry, I got it wrong. Okay. So that's, це те, що пацієнт хотів, так, від вас? Пацієнт хотів, щоб я його там, ну, поміг йому, mm -hmm. та я би комісію зробити. Я хотів, щоб він допомогти в цьому випадку, але я сказав, що в цьому випадку, Uh, be, uh, due to many reasons, to personal, to professional, and to patriotic, I'm, there is no way I'm going. I was going to do that. Що морально це неможливо є зараз. Because that is not morally possible right now. І я йому сказав, ти мусиш згадати собі терапію, що я тобі сказав колись. Якщо ти зачнеш фантазувати, то це, то ти творчий потенціал свій знайдеш. 
And I told him that you should uh, remember your therapy when I told you that when you start fantasizing, you find you're going to find your creative potential. І він прийшов ще через два дні і сказав: "Це ви дуже добре, що ви так зробили. Я зумів переконати лікарів на комісії, що я таким в армії служити не можу". І мене відпустили. And he came back uh, to me and said, "Yes, you were right. I managed to persuade the uh, doctors at the medical uh, commission that I'm uh, I can't go to the army, so they let me go." А якщо б ви мені допомогли сфальшувати мій стан, то це ви могли б від того пострадати. And if you had helped me uh, to uh, aggravate my condition, somehow you might have suffered because of that. Ну, і це мало відношення вже до його стосунків з татом. Все, я закінчую. That had to, this also had to do with his relationship with his father. Okay, I'm finishing. Okay, so, Alexander, uh, what, how would you um, pose your question now to Gary the, Francois the, and his land? Is it the question of was it uh, correct to take such a firm stance and and not uh, write him a permission to stay to not uh, rejoin the war or how wh what would be your most urgent yeah 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 i try to for uh yes probably focus on the question я питала Жан, що яке запитання для експертів, ну, панельних в даному випадку, чи правильно в Чернев Олександрі що не допоміг йому сфальшувати його документи, чи яке? Okay, I'm going to formulate my question now. Я, може, ще уточню позицію свою. Вся справа в тому, що я був переконаний, що він дійсно хворий є, і він є нелегко хворий. Uh, well, my stance was that I was also convinced that he was sick and it was not um, a life Він контролював, time. він контролював все життя е, обсесії свої, але в армії він служити точно не міг. Я це розумів. Because he had been controlling his obsessions all his life, but I was uh, clear on uh, his inability to go serve in the army. Але тим не менше, чисто з моральної позиції, я не міг піти йому на зустріч в цій ситуації. But just because of my moral uh, convictions, I could not uh, help him in this situation the way he wanted me to. Okay. Was there an alternative? Yes. Okay. Was there an... Okay, he couldn't join the army. I, I agree with your position. Uh, but was there an alternative he could do something for the country without going to the army? Я погоджую, що він не міг піти в армію, але можливо була якась альтернатива, яким чином він міг служити країні без того країні без того, щоб іти в армію. Ні, я був абсолютно переконаний, що він нічого вже не міг, бо батьки його всі виїхали, і він був він лишився зовсім без ресурсів. Вони присилали йому гроші. А в тій ситуації його настирливості, які, до яких він звик, почали потрошки, потрошки йому заваджати. Він мусив виїхати. Я то розумів, що він мусив виїхати. Uh, well, uh, he couldn't actually do much because his parents both left and he was left without resources. They just were sending him some money and uh, the uh, obsessions that he had been controlling all his life started bothering him. So I realized that he really needed to leave in order to get better. Okay. And you say no or you I, I did not understand the end completely of what you are saying. Він ніби образився на мене, що я не хочу допомогти, ніби розізлився, так як як колись, так як він злився і на мене і на тата. He was mad at me for not being uh, for, for my unwillingness to help him the way he was mad at his father uh, in the old days. І він сказав, що ви ж прекрасно розумієте, що я не можу тут вижити, бо я не маю ні ресурсів, ні коштів, а вся родина за кордоном. And he told me that you know very well that uh, I cannot survive here because I have no resources and all my family is abroad. А ви мені починаєте там говорити якісь моральні речі, хоча ви розумієте, що я не можу тут вижити. And you're starting uh, moralizing with me although you perfectly understand that I cannot survive. На що я йому сказав, згадай, коли ти почнеш фантазувати, ти ти зможеш творчо вирішити. And I told him, uh, think about that when you can fantasize, you can solve it creatively. 
І він взяв свої документи, коли він лікувався в лікарні ще 20 років тому, пішов на комісію і зумів переконати комісію в тому, що він не зможе тут, що, він, що вони його змусять відпустити. Він це so сам he, зробив. So he did it all of his own, all on his own. He took all his papers from 20 years back and he went to the commission and he managed to persuade them that he was not going to be able to serve in the army. So he went out of the country? Yeah, yeah, yeah. Okay. okay. August 7, August 7, he went out. Okay. But Some you told him that... your position. Але ви йому донесли свою позицію. Але тому він зумів це зробити сам. But this is uh, what made him able to do it by himself. Yeah. Yeah. <coughs> yeah. What, uh, what it looks I, like I it. just wanted to clarify that the outcome of his meeting with the officials was that they said, you're right, you can't serve. But I also wanted to ask Alexander, um, how did you feel about this outcome? Та, я, тепер, я просто хотіла з'ясувати закінчення, що комісія йому сказала, що так ви не можете служити, але я хочу запитати Олександра, як ви розглядаєте такий, таке завершення? Я, я його розглядаю так, що він, ну, так би, він реалізував те, що міг реалізувати в тій ситуації, тому що його мама, ну я не додавав, так, його мама е, була за кордоном, і вона хворіє на Альцгеймера, його, і його сестра є коло мами, а він сам один в Україні, він не має більше нікого в Україні. Well, I think that, uh, well, my understanding is that he managed to do all he could because he uh, was uh, left alone in Ukraine. His mother is abroad and she has Alzheimer's and his older sister is taking care of her. І для нього єдиним виходом було все-таки в даній ситуації з'єднатися з сім'єю. So the only solution for him in that situation was to reunite with his family. І якщо він сам знайшов цей варіант і вихід, і його відпустили, його випустили, лікарі сказали, так, дійсно, ви не можете тут залишатися. And if he was able to find the solution all by himself and the physicians let him go, they said, you're right, you cannot stay here. Це означало для мене, що він ще один раз в житті спробував не скористатися, не отримувати вигоду, прям, ну, таку, скажімо, латентну вигоду від своєї хвороби. Бо якби я йому поміг сфальшувати, то це б була маніпуляція, так? А він ще раз зумів скористатися своєю, так якби, своєю здатністю і, ну, так якби, ну, опанувати ситуацію самостійно. And uh, this, for me, this meant that uh, again in his life he was uh, able to use uh, his ability to solve the situation, to get it under control, instead of uh, getting this uh, latent reward, because that would have been a manipulation. Yeah. So I think this was the best possible result for him. Yeah. Yeah. I think so. <laughs> yeah, that's what I'm so Alexander was, I wonder, I'm just uh, uh, um, continuing, I think, Gislaine's question, I hope at least, was it, was it a, a moral struggle for you, whether you would allow him uh, to manipulate, let's say, the state, uh, versus hoping that he would creatively find a solution on his own? Was that the because you said that the ethical stance is also a clinical problem, and this is sort of what we're trying to focus mm -hmm. on today. Was that for you the internal clinical question? Чи це для вас було також внутрішнє клінічне питання? Чи це було була для вас моральна боротьба? Чи повестись на те, що він хотів від вас, чи щоб він зміг вирішити це сам, тому що ви казали, що це так питання. Якщо дуже щирим бути, то без сумніву я думав, як мені поступити. Well, to be frank, I was actually thinking uh, what I should do. Саме тому, що я знав, наскільки він внутрішньо є хворий, і я боявся, що якщо йому повністю заборонити виїхати, він декомпенсує. Він знов стане дуже обсесивним. Because I knew how uh, uh, profoundly sick he was, and I was afraid that if he was prohibited to leave the country, he would exacerbate really fast. 
І тому е, я, так якби, я довго думав, і я вирішив, що, по-перше, я не хочу ставати в ту позицію, де я буду, ну, так якби, грати на його полі, на полі його, так якби, ну, в якому сенсі маніпулятивної поведінки. But I uh, thought that I didn't want to take this stance and play in his field of, the, of manipulation. Але я ж дуже добре знав, що якщо я активізую його, ну, так якби, фантазійну творчість, або, ну, скажімо, згадай, коли ти починаєш вільно фантазувати, ти пробуджує свою творчість. Я мав надію, що він знайде вихід, і він його знайшов. But when I told him to uh, uh, activate his creativity, I was hoping that he was going to find a way, and he did. So, тобто моя, моя позиція строга моральна була для нього, виявилася, дуже важливою підтримкою. So my strict moral stance turned out to be a really important support for him. And this paradoxical intervention that you made really had exactly the outcome that you hoped for. І ця парадоксальна інтервенція, яку ви зробили, призвела саме до такого результату, на який ви сподівалися. Знаєте, я скажу ще одну річ. Добре, я так якби, бо скільки то дискусія. Вся справа в тому, що в моєму, так якби, розумінні, так, в моєму розумінні обсесивного світу, Well, I'll just uh, say one brief thing because there's a discussion. In my understanding of an obsessive world, inner world, this uh, world is deeply ambivalent, and this ambivalence is actually polarized in two poles. On the one hand, these obsessive people are somehow very strict morally. On the other hand. <coughs> and uh, there's a deep ambivalence in that world, and these uh, people actually have two extremes. On one hand, they're deeply moral. І вони страдають від дуже часто від аморальності. Нібито, нібито. And they seem to really suffer from immorality. Та, а разом з тим ми прекрасно знаємо, що вони можуть прийти до церкви і їх буде розривати від бажання закричати там якісь хульні слова або, або кричати «Бог помер» і так далі. Тобто є другий полюс глибоко аморальний в них. But there's another extreme which is deeply immoral. For example, we know that they can come to church and uh, fight this strong urge to uh, talk blasphemy, to say that God is dead or something like that. Тобто, якщо говорити в такі, ну, скажімо, такі ортодоксальні термінології, ти би сказав, що ця, це є така дуже глибинна, їх глибинна властивість, їх глибинна особливість, е, така анально, анально, Анальна, та якби садомазохістична. And uh, if we were to use uh, orthodox terms, I think there's this profound feature to them, this anal and sadomasochistic. З одного боку, чистота, а з іншого бруд. Purity on one hand and fails on the other. So yes. Alexander, Alexander, can I stop you? Because I we haven't heard from Jerry from, and then I would actually like to... Yeah, well, okay, 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 okay. Yeah, okay. Because it just becomes a... No, no, because it, it was a question. Yeah, well, okay, okay. Okay, so Jerry, would yeah. you have yes, you yes. any comments uh, or questions? You know, um, I find myself thinking of uh, a patient a colleague presented a number of years ago. Я думаю зараз про пацієнта і про колегу, який якоїсь представляли багато років тому. And they came to a moment in the treatment when he said the following to his patient. І цей колега, вони дійшли в своєму ну, в лікуванні до такого моменту, коли е, колега сказав пацієнтові. Now that you have ended your analysis. Зараз perhaps you can, perhaps you can now begin your analysis. Зараз, коли ви вже завершили свій аналіз, можливо, ви захочете почати аналіз. Now that you have ended your analysis by leaving the country, when you come back, perhaps you can begin your analysis. Зараз, коли ви закінчили свій аналіз, поїхавши з країни, коли ви повернетесь, можливо, ви почнете його. And what I mean by that is that it seems to me your stance is not only a personal stance. І чому я так кажу? Тому що мені здається, що ваша позиція, вона не лише ваша особиста. It's a stance that brings together your person and your role. Your role as an analyst. 
Це є полоді, поло, позиція, яка зводить разом вашу, вашу позицію і вашу роль особисту і як аналітика. From this point of view, it's not within your role as an analyst to say you can't go to the you can't leave the country. You you can't leave the country, you must go to war. What it's it's not your within your role to give him what he wants. І тому це не є в межах вашої ролі давати йому те, що потрібне, і казати йому, що ви не можете поїхати. And you could and you could make an argument that what you did is now, of course, my Lacanian friends, Francois, you know, you'll have to jump in here. What you did was make a cut in the mother-son transference. І зараз, напевно, вступить мої колеги лаканівці. Ви перерізали перенесення між матір'ю і сином, так? Між, я б сказав, татом і сином, скорше. I would say between father and son. But no, I'm saying, I'm saying mother and son. Але я кажу, mother and son are together in everything they do. Тому що мама і син є разом у цьому, що вони роблять. What, what, he, what he cannot do is relate to an actual father figure. І що він не може робити, це будувати стосунки із справжнім батьком. So it seems to me you made a space for the work there at some point. Or I think I think about Winnicott. Um, love and hate are uh, honestly expressed in analysis. Love by your interest taken and hate by the end of the session. The fact of a limit. Я думаю про те, що казав він Нікот, що і ненависть, і любов дуже чесно виявляються в аналізі, в любов в тому інтересі, який виявляє до пацієнта, а ненависть у потребі завершувати. Я би хотів подякувати. Це виглядає, що ви зробили місце, щоб він мав спілкувати з його хатрі. І мені здається, що ви надали простір для того, щоб він, зрештою, міг мати справу зі своєю ненавистю. Абсолютно, абсолютно. Я то так і зрозумію. І я хочу подякувати, тому що я дійсно, я ж йому не сказав, що я вважаю, що вам треба виїжджати чи лишатись. Я йому сказав, включи свої фантазії, і там ти знайдеш рішення. Absolutely, I agree with you. And I, uh, I didn't actually tell him to leave the country or to stay. I, I told him to, uh, to use his fantasy and find a solution. But you made a cut. I think this is what Jerry is trying to say. You made a cut, you took a stance. And by that, I think you provided a symbolic space within which he could then take that decision. Так, але так як Джері каже, що ви перерізали це, зайняли позицію і дали йому можливість таким чином прийняти, зробили, дали йому простір прийняти це рішення. Я буду над тим думати. I will think, I will be thinking about that. Okay, and I have to make, Francois has another. Just a little, because Jerry put me in. I'm thinking of history, of course. We are living history in Ukraine. And he was caught between two ruthless powers. Я думаю про історію, звичайно, що ми думаємо теж про історію України, що він потрапив між двох безжальних сил. Not only his father, who ridiculed him and his mother, and also you cannot avoid what is the invader. So you were trapped in between. Those two, either or, and you accepted to say your position, and your position was to get out of this ruthless position. Because if you had been like the father, saying no, 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 mm -hmm, no, mm -hmm. it was just a repetition of what is going on yeah. historically and domestically. But you say no. Use your creativity. And he was asking, not as Jerry said, not the role of psych the psychoanalyst. Uh, and uh, sorry, the translation maybe for, okay. yeah, so we must translate, mm -hmm. yeah. Тобто тут він потрапив у таку пастку між двома 
силами і для того, щоб він мав вийти з цієї якби, з цього положення. І, тобто Олександр Растович вийшов з цього положення, яке його поставили, ніби безжального. Тобто якщо б він себе повів так само, як батько, і казав ні, 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 то тоді це би було повторення тієї попередньої ситуації. Але він, він сказав ні, але дав пораду, що використовуй свою творчість і не був вже в ролі цього батька. So he was in he was interrogating beyond your role. You when we have to take an ethical position, it's not personal as we say it's not our individual, but it's us as subject. I. That was Wittgenstein who was a veteran of first world war who said mm. In his conference on ethic, on ethical points, I can only say I. Yeah. And that's what you did. And that's what he was looking for in between those two impossible uh, standpoints. And so you said, I'm sorry, I, I finished that. You said, I, this is my position. And at the same time, this I was not too transform him into a thing. It was to say from this I, you can be, you can say, I wish. I have to say after this, I would like to switch over to our other case, otherwise we don't uh, have the, 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 so we the last translation. translation. Yeah, we need last, a trans translation, I know, I know. We need a translation yeah. and then yeah. I would like to give Katarina the space to present her case. Отже, він хотів, щоб ви вийшли за свою роль з етичної позиції, але хто там був такий ветеран Першої світової? Yeah. То не ветеран Якийсь... Відгінштайн, то воно говорило Відгінш... про Відгінштайна, Відгінштайн, та, що він, він казав, ну і так само казав, що він був ветеран Першої світової війни, так, він казав, що, тобто, е, я, але... Е, ви сказали як суб'єкт, якщо я правильно, то, ну, бо то я, вже, я вже часто не запам'ятала і не змогла записати. Те, що ви сказали, тобто ви е, е, вас поставили в дві, в дві, між, між двох таких неможливих позицій, і ви е, це, сказали про себе не для того, щоб перетворити його у річ, а для того, щоб йому там допомогти, напевно, так. Ну, е... ну я... Просто так, як можна не було, встигла, так. Не mm -hmm. так yeah. Okay, so let's switch to the second case. And it's a pleasure for me to introduce to you Katarina Danilevska, who I understand lives and works in Kiev. And she had her analytic training in Liv. And she's going to present us now another case from her practice now. Я вам представляю Катерину Данилевську, яка, я так розумію, з Києва, але живе і працює у Львові. Ні-ні, ні, в Києві, в Києві живе. No, she lives in Kyiv. І вона вам представить свій випадок клінічний. Доброго вечора, колеги. Зорієнтуйте, будь ласка, скільки часу я маю на представлення. Hello, colleagues, I would like to know how much time I have got. Till uh, 8 o'clock. Дякую. Ще раз дуже прошу про конфіденційність. І спробую в дуже загальних рисах, захищаючи приватність пацієнтки, описати етичну складову цього випадку. В 2018 році до мене звернулася пацієнтка 40 років, українку. And in 2018, this 40-year-old lady turned to me. She was a Ukrainian. На момент звернення вона проживала на Росії. Прошу так і перекласти. And, <laughs> and uh, at the moment when she, uh, at the moment of uh, her uh, turning to me, she was living in the Russia. That was a specific request to, to translate like that. 
On, on the Russia. On the Russia. Ну, and the, тут головне the в даному випадку, а не, а не Окей. Okay. No, I'm, sorry, I didn't, I'm sorry, I didn't understand that. Um, okay, uh, you know how uh, Russians say the Ukraine in order to stress that Ukraine is not a real state. So we're yeah. saying that uh, they use, in Russian, they use a uh, preposition not in the country, but on, on Ukraine, not in uh. Ukraine. But in English, it sounds as the Ukraine. So we say the Russia <laughs> ah. to give it back that, to them. That's important. <laughs> It's very important, really. На сьогодні її область знаходиться під частковою окупацією грашистів. Прошу так і перекласти. And uh, right now the region she lives in is partially occupied by Russia, by the racists. Рашисти – це термін, який означає поєднання росіян і фашизму. The Russians is a, a portmanteau uh, term to describe Russian fascists. Він є аналогом до нацистів часів Другої світової війни. And it's similar to Nazi of the World War II. І це також частина моєї етичної позиції. And it's also a part of my ethical stance. До 21-го року робота з пацієнткою відбувалася у форматі тричі на тиждень і більше була зосереджена на її особистому запиті. Until 2021, uh, we worked three times a week and we were mostly focused on her personal problems. Але вже з початку 21-го року пацієнтка кілька хвилин на початку сесії могла ділити своїми думками які вже, як я на сьогодні розумію, були навіяні пропагандою расистів. З початку 21-го чи з початку 22-го? 21-го. Okay. But uh, starting from 2021, uh, her, uh, there started to emerge certain things in therapy that, uh, in my opinion, were induced by Russian propag- uh, ra- racist propaganda. Мені було дуже непросто особистісно не включатись в її такі слова. And it was very hard to me not to get personally involved in her words. І я докладала багато зусиль для збереження символічного осмислення її слів. And I took great, uh, great pains to, uh, to adhere to symbolic reflection on her words. Зрештою, як я думаю про це на сьогодні, And the way I'm thinking about this now. Це могло призвести до того, що разі, що російська пропаганда глибоко в'їлась в її світогляд і доволі непомітно для мене. And uh, I think that this might have led to Russia's uh, uh, propaganda uh, uh, weave into her outlook uh, unnoticed by me. Бо я в цей час все ще намагалась символічно осмислювати її слова. Because at that time I was still trying to symbolically reflect on her words. І зберігати терапевтично нейтральну позицію, що б це не значило. And keep a uh, keep to a therapeutically neutral stance, whatever that might mean. На сьогодні я часом дивуюся, докоряю собі, як я могла пропустити її перетворення на расистку. And uh, even now I still wonder and reproach myself how uh, for how how could I have allowed her to turn into a racist. Наприкінці 21-го року слова пацієнтки набрали такої різкості і інтенсивності. By the end of the year of 2021 the patient has become uh, had become so Uh, brutal in her uh, expressions. Що я все частіше мусила повертатись до роздумів стосовно того. That I had to uh, go uh, back to reflections on. Що таке етична позиція? On what uh, an ethical stance really was. Якою є моя етична позиція? And what was my ethical stance? Що таке терапевтична позиція насправді? What a therapeutic stance, what a therapeutic stance really is? Що таке ідентичність? What is identity? 
І яка припустима міра так званої нейтральності в роботі? What is the acceptable measure of the so-called neutrality in our work? Часом я собі думала, що вже давно б завершила з нею роботу, якби не той зв'язок, який сформувався за попередні чотири роки. Sometimes I was thinking that I would have terminated this work a long time ago, but for the connection that had been formed during the previous four years. Я буду скорочувати. I'm going to make it shorter. Після другого початку війни у 22-му році. And after the uh, new start of the war in 2022. Мої попередні дискусії з пацієнткою в 21-му році вже виглядали в іншому світлі. My previous, discuss, my previous year's discussions with my patient looked, a, looked a really differently. В 21-му році до другого початку війни. In 2021, before the second start of the war. Я собі дозволяла вступати з нею в дискусії стосовно рашистських ідей. I would uh, get involved in discussions uh, regarding rash, uh, racist ideas with her. Зокрема, я їй розповідала про історію становлення Третього Рейху. For example, I would tell her about the Third Reich establishment, about, the, about its history. Його методи психологічного впливу на населення. And about their uh, ways of psychologically influencing the population. І проводила аналогію з тим, що відбувалося на Росії в 21-му році. And made connections to what was happening uh, in their Russia in 2021. Я поєднувала дію і логіку фашистів з тим, що зараз роблять росіяни. And I was uh, making parallels between the logic and actions of the Nazi with what Russia, uh, Russians were doing at that time. Це було не складно. That was not a hard thing to do. Оскільки російська пропаганда наче списана була з методички по фашизму. Because Russian uh, propaganda was copycatting uh, the Nazi propaganda really closely. І після таких дискусій ми поверталися до особистого матеріалу пацієнтки. And after such discussions we went back to uh, the patient's personal material. Отже, після другого початку війни. So after the second start of the war. Я Змушена була з моїми дітьми виїхати в евакуацію в іншу країну. I had uh, to evacuate myself and my children to a different country. Я тоді працювала щось на кшталт в комірчинці Гаррі Поттера. And I was working in a kind of a Harry Potter's cupboard. І я вже відновила роботу з усіма пацієнтами, окрім неї. And now I'm back to working with all my patients except her. Я не могла змусити себе це зробити. And I couldn't bring myself to do it. Після багатьох днів роздумів і супервізії я зібралась духом і ми домовилися з нею про зустріч. And after supervision I pulled myself together and we made arrangements for a meeting. Я боялась, щоб не зруйнувати її своїм гнівом, болем і лютю. And I was afraid to destroy her with my anger, uh, with my pain and my fury. Я не знала, чи я зможу поклуватись про неї. I didn't know whether I was able to take care of her. Та на щастя, при зустрічі я дізналась, що пацієнтка з початку війни виїхала з Росії. But uh, when, I, uh, when I met her, I was relieved to learn that with the start of the war, the patient left the Russia. And with time, she agreed to 
uh, admit that what Russia is doing right now is war. А не спеціальна військова операція. Хоча це трошки скороте. And not a special military operation. І ще прямо зараз відбувається геноцид українського народу. And the, the genocide of Ukrainian people is taking place right now. Я вкотре уточнила, чи хоче пацієнтка продовжити роботу зі мною. And I um, wanted I asked her to make sure whether she wanted to continue working with me. Чи може б краще пошукати терапевта расиста? Or uh, maybe she uh, should better look for a rashes therapist. То була моя особиста людська місія. That was my personal human mission. Витягнути її з лап російського фашизму. To get her out of these uh, claws of uh, Russian Nazism and fascism. Робота з нею триває і надалі, тричі на тиждень. And I keep working with her three times a week. Іноді мені дуже непросто. Sometimes I'm having a really hard time. За своїм бажанням, пацієнтка перейшла на українську мову в терапії, до того це була російська. Out of her own wish, she switched to Ukrainian language and therapy because we had therapy and Russian before. І узагальнюючи все вище сказане, коротко. And to make a summary of everything that was said. Я думаю, що часом те, що ми називаємо нейтральністю. I think that sometimes the things we call neutral. Оксана пропала. Neutrality. Та я щось не знаю, що в мене з зв'язком. Would you say that again, uh, Oksana? Neutrality. Uh, yeah. I sometimes, can you hear me now? Yeah. Катерина, yeah. yes. ви чуєте, бо щось ви yes, мене yes. uh, Часом, uh, sometimes I, I think that the things we are used to call neutrality. Може зіграти дуже злий жарт і з терапевтом, і з пацієнтом. Uh, can play a really bad joke on the patient and the therapist. Mm. Okay. Особливо, коли ми маємо справу із сучасною формою російського фашизму. Especially when we're dealing with the uh, contemporary shape of uh, Russian fascism. Слава Україні! Слава Україні! Okay. Oh, Thank you, Katarina. Thank, Thank you Katarina. very much. Given that we don't have that much time left and that I know that Gislen has to leave right at uh, in uh, 25 minutes, right? Yeah. Why, uh, why don't you start with your thoughts about what Katarina presented us? Ми почнемо, почнемо зараз з Жіслен, тому що їй треба закінчувати швидше. Які у вас думки щодо того, що нам представила Катерина? Thank you, Katarina. That was really interesting and clearly an agonizing experience for you um, before the, the war. Um, I'm, if I understood correctly, when she came, when you started working with her again, after you had come back to the Ukraine, um, you asked her, did she want to work with you? And yet it seemed to me that she had already made it clear that she was distancing herself from the, um, the more Russian way of thinking. Am I right about that? Uh, ну, дякую, Катерину. Це е, дуже було цікаве е, і такий дуже болючий досвід з вашого боку. Але чи я зрозуміла правильно, що коли вони, вона, якби ви знову з нею зв'язалися і спитали, чи вона хоче продовжувати терапію, вона вже вам давала зрозуміти, що вона дистанціювалася від цього рашизму чи, чи ні? Так, саме так. Yes, And yet you still felt it important to be clear, have her commit 
to working with you. Але ви все одно вважали, що е, важливо, щоб вона висловила свою е, присвяту роботі з вами, так? Вона чітко зазначала свою амальговану російсько-українську ідентичність. She was uh, very clear about her amalgam, amalgam Ukrainian Russian or, or blended Ukrainian Russian identity. І в тому була складність для мене. And this was the complexity, the ethical complexity for me. А що якщо вона хоче бути расисткою? What if she wants to be a racist? Тому я мусила ще раз її перепитати із зазначенням моєї однозначно про української позиції, з чим вона буде мати справу. So I had to ask her again while stating my uh, absolute pro-Ukrainian stance uh, to let her know what she was going to be dealing with. Бо я чітко розуміла, що я свідомо і несвідомо буду робити все можливе для її українізації. Because I was very clear that uh, both consciously, consciously and unconsciously I'm going to do everything I can to for her Ukrainization. Ukrainization. І перед початком роботи вона б мусила це розуміти також. And uh, before we resumed working, she had to be clear about that as well. Jislen, so do you want to, you, you have, I think you had another question, right? Or... Um, no, I, I'm, I'm glad you have clarified that. Um, it's all right, I'll, 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 I'll stand back. I'm, I'm, I'm thinking some things, but I'll, I'll, I'm interested in what other people have to ask. Я трошки відсунюсь, у мене є певні думки, але мені цікаво, що інші люди спитають. Хочу додати дещо. I would like to add something. Я не могла вирішувати замість неї, чи хоче вона бути расисткою. Because I couldn't take, uh, make this decision for her whether she wanted to be racist or not. Але я мусила дати зрозуміти, що якщо вона хоче бути, окей, але не зі мною. But I had to let her know that if she wanted that, okay, but that was not going to be with me. Actually not okay, but... If she made the decision, that she wanted to continue to be racist or to explore that way of thinking. But she also wanted to work with you, knowing your very clear stance. Was that going to be okay? А чи було би окей те, якщо вона би далі хотіла залишатися рашисткою, але чи продовжувати свої якісь пошуки в цьому напрямку, але хотіла все одно продовжувати з вами працювати, знаючи вашу позицію? Чи це би було окей? Перед тим, як відновити роботу з нею, я думала над цим варіантом. I was thinking about that option before resuming my work with her. І якби б у мене з'явилися щонайменше сумніви в її бажанні рухатись в бік українства. Я б завершила з нею роботу. I would have terminated my working with her. Як би важко б це для мене не було після чотирьох років тричі на тиждень. However hard it would have been for me after four years of three uh, three times a week therapy. Але я мушу сказати, що ця позиція їй допомогла, допомогла все-таки ну, якось з'ясувати для себе точніше свою ідентичність. Пацієнці. Тому що вона заговорила по-українськи. No, completely. I, I agree with you. Я погоджуюсь з вами. Але ж вона була змушена, вона була змушена заговорити по-українськи. Це дещо інакше, я думаю. But she was forced to uh, start speaking Ukrainian. I think it was different. На початку війни я з нею говорила російською і ніякого тиску або бодай натяків в цей бік я не проявляла свідомо. At the beginning of the war, I was speaking Russian to her, and I didn't, uh, and I consciously didn't uh, give any urges 
to switch to Ukrainian. Але ця пацієнтка, вона перша, хто одна з перших, хто свідомо перейшла на українську мову в терапії сама. But this patient was one of the first uh, patients who switched uh, to Ukrainian in therapy out of her own will. І вона надихнула мене на перейти на українську мову з усіма моїми російськомовними пацієнтами. And she inspired me to switch to Ukrainian with all my Russian speaking patients. Тож я тепер не мушу використовувати російську ніде чому зараз. So I don't uh, so I'm not forced to use uh, Russian language anywhere anymore. Okay, let me hear what uh, Francois and and uh, Jerry think and then we also have a question or a question from the audience from Michael Feldman. But uh, or commentaries or maybe commentary. Jerry і також є коментарі з аудиторії. Uh, class, uh, okay. okay, we will. Uh, she helped you, uh, Katarina. To, because you dare to tell your, again, like Alexander, that's a common position. You dare, you risk to say, I. And not I'm neutral and bring a confusion, you create otherness. Тому що ви створили іншість. Ви заявили, що це є я без цієї нейтральності, ну без цього намагання сказати я нейтрально. You know, in a in a world where all others dis disappear, it's just uh, war. <laughs> uh, you create by risking, and she knows that. І у світі, де все інше зникло, всі інші зникли, і є лише війна, ви ризикнули, і вона це побачила. And so Alexander mm -hmm. is, is right, uh, ethical is technical, and is political. І тому Олександр я правий, що етичні проблеми є технічні і також політичні. And it's the only way in that confusion, not to, and to augment the confusion by, oh, I don't know, I am neutral. Uh, what yeah, yeah. Це єдиний спосіб у цьому всьому сумняті, не збільшити його, кажучи, що я нейтральний, і так далі. So I thank you very much for Тому... your two examples, which nourish me and Тому... encourage me to do the same. Тому я дуже дякую вам за ваші два приклади, які мене живлять і які заохочують мене зробити так само. Thank you. Дякую. Jerry, what about you? Jerry. Well, uh, um, you know, I find myself thinking about the, the two old definitions of countertransference. Я зараз думаю про два старі визначення контрперенесення. You know, the first one has to, and the original one has to do with the feelings that the therapist carries based on their own life. Перше і первинне визначення стосується тих почуттів, які які терапевт несе на основі власного життя. And and the other has to do with the feelings that get stirred up in the therapist by the treatment. А друге визначення стосується тих почуттів, які збуджуються у терапевті з лікуванням, терапією. So neutrality doesn't mean that you don't react to the patient. Тому нейтральність не означає, що ви не реагуєте на пацієнта. What it means is that you're wondering about your reactions as a part of the treatment. Це означає, що вас цікавлять ваші реакції як частина лікування, частина терапії. You know, so, for example, the anger that she makes you feel from Наприклад, one angle is something she's stimulating in you. Наприклад, та люд, яку вона змушує вас почувати, з певного кута є також чимось таким, що вона збуджує у вас, стимулює у вас. And, and the question gets to be, why does she want to do that? Why is that important to her? I mean, Питання I, тоді, чому вона хоче це робити, чому для неї це важливо? I mean, at one point you said that uh, there was a discussion about Russian propaganda being like Nazi propaganda, and then you got back to the personal material. Тому що ви сказали, що в один момент у вас дискусія стосувалася того, як російська пропаганда схожа на нацистську, а пізніше ви перейшли знову до особистих питань. 
But I think the discussion about Russian propaganda was personal material. It's just not clear how. Але я все ж таки думаю, що дискусія про російську пропаганду теж була особистим матеріалом, просто не зрозуміло в якийсь спосіб. And the other piece of countertransference I hear is that she makes you wonder, should you be loyal to the relationship or should you separate from the relationship? І ще одне питання контрперенесення – це те, що вона змушує вас думати, чи ви повинні бути вірними цим стосункам, чи відокремитись від них. Is that an issue in her life? We haven't heard about her parents and her grandparents and her own conflict of loyalties about them. Чи це є питання, може, якесь її, ми нічого не знаємо про її батьків, бабусь, дідусів, її питання вірності. So, that's what I'm thinking. I, and I also think that I would not want to ban Russian, the Russian language from the therapy. Because that's the language of her hatred. І також я би думав, я думав би про те, що я би не забороняв російську мову в терапії, тому що це є мова її ненависті. We had um Але тут є питання, maybe can I can I ask you, але наскільки я розумію, ну, я знаю трохи цей випадок, бо ми його з Катериною один раз обговорювали разом. I have a question uh, in relation to that because I know of that case because we we discussed it with Katerina before. Тут не йдеться про те, що залишати чи не залишати. Тут йдеться про те, що під впливом позиції такої, ну, скажімо, етичної позиції Катерини пацієнтка сама змінила мову. Тут не було жодного так якби тиску, ну, тиску в лапках. It's not about Russian language or abandoning it. There there was no pressure in that respect. It was the case was that uh, under the influence of uh, Katerina's stance, the patient was willing to switch to Ukrainian out of her own will. Yeah, but um you know, one could argue that in this patient's fantasy life, your evacuating the country was her fault. Але можна тут скоричатися, що можливо у житті фантазії пацієнта, те, що ви мусили виїхати з країни, це була її провина. It's the damage that she and her comrades did to you. Це є та шкода, яку вона і її друзі або товариші зробили вам. So you wonder if this reparative gesture is partly defensive on her part. Можливо, цей репаративний жест можна подумати над тим, чи можливо він з її боку є частковим захистом. Ось зараз ми маємо зараз ми маємо цікавий момент, те, що я переживала в терапії більше року. That's an interesting moment. It's what I've been experiencing in this therapy for over a year. Коли я намагалась символізувати те, що не має бути символізованим, як я розумію це на сьогодні. When I tried symbolizing something that could not be symbolized, as I understand it now. Ось це те, що я намагалась робити весь 21 рік, і вона перетворилась на решистку. This is what I was trying to do throughout the year of 2021, and that's how she turned into a racist. Бо часом пропаганда – це просто пропаганда. Because sometimes propaganda is just propaganda. Звісно, я не виключаю символічного навантаження нашого стосунку. Точно ні. Of course, I do not exclude the symbolic things in our relationship. Definitely not. Але цей випадок мене навчив тому, що можуть бути інші акценти, ніж ті, до яких я звикала протягом цього мого професійного досвіду. But this case has taught me that the accents can be placed differently than what I uh, learned during all my professional experience. Більш того, я про це ніде не читала, і ніхто не розповідав з моїх колег. Moreover, I uh, I've never read about anything like that in literature and none of my colleagues told me about that. Мені ніхто, ніхто не розповідав, як працювати з фашизмом. Nobody told me how to work with fascism. With what? With fascism. With fascism. У його російській формі сьогодні. In its Russian form of today.
Yes, we are not in the symbolism. Так, ми не в символізмі. Words are things. Words are action. Слова це речі, слова це дії. Terence Dupre, who writes a lot about the Holocaust, says that under conditions like this, when death is so close, um, meaning in the symbolic or psychological sense just doesn't exist. As Francoise says, we, we, we are concrete. I could just name the author again. I, I, I missed that. The author? Mm -hmm. Yes. Terence? Yes, Terence Dupre, D-E-S-P-R-E-S. Терренс Депре, який писав про Голокост, він казав, що коли смерть є близько, то, напевно, про символізм він казав, що він тоді не існує. Все дуже конкретно. Це було, що я був емфазуванням what her words are meant to do to you, Katerina. We have another question from the audience. In the chat for Michael Feldman. And his question was, what was the analyst's experience of speaking the language of the aggressor? Яким був досвід аналітика, досвід говорити мовою агресора? І як було прийняти рішення перейти на іншу мову, як концептуалізоване в той час? І як ви зараз про це думаєте ретроспективно? Did you read the whole thing? And how was the decision to switch? Okay. You read, you read the whole uh, comment by Michael? Mm -hmm. Okay. Перші роки роботи з пацієнткою мені було нормально. It was okay during the first years of our work. Я з усіма моїми російськомовними пацієнтами говорила російською. And I used to speak Russian with all my Russian-speaking patients. Змінити мови запропонувала пацієнтка за кілька тижнів після другого початку війни. And the patient was the one to bring up the question of switching to Ukrainian a few weeks after the war, the second start of the war. І для мене це був такий дуже крихкий, дуже тендітний такий її подарунок. And it was a really fragile gift of hers to me. Який я намагалась берегти і плекати. And I tried to nourish it. And I kept telling her that she was free to speak Russian. And you can change the language all you want during session. You can say one sentence in Ukrainian and another one in Russian and it's okay with me. А взагалі, стосовно мови і не лише мови, я думаю, що війна – це в найширшому сенсі, в найширшому розумінні – це про чесність. Ту чесність, яку ти вже не можеш прикривати технікою, the honesty that you cannot cover up with ammunition or with culture, with morals and traditions, customs, etc. This is the kind of honesty I mean. Uh, there is another question or comment by Harold Kudler. Також у нас є запитання Гарольда Кудлера. Shall I translate it? Yes, please. If you can read it, I think it's easier, right? 
Ага, я, не знаю, чи, я не знаю, чи е, фраза материнська мова так, англійською у нас рідна мова існує в українській чи російській мовах, але тут мені спадається на думку, чи це є відкидання матері або е, принаймні певне дистанціювання від неї. Може це стосуватися е, потреби у матері, чи може це відображати і одне, і друге. І пацієнтове відчуття замішання або розгубленості, амбівалентності та вини пов'язаної з, із одним і з другим. So for those of you who don't understand mm -hmm. uh, Ukrainian, it's in the chat, uh, if you can read it. Oh, how do I do uh, that? Are you, uh, well, let me read it then quickly. Yes, please. I don't know if the phrase mother tongue is, exists in the Ukrainian or Russian languages, but it comes yeah. to mind. Yeah. There is, there is. Is this a rejection of the mother or at least a distance from her? Might it be about the need for the mother? Might it reflect both and the patient's sense of confusion, ambivalence and guilt associated with both? Oksana, maybe she can translate. Я наголошую ще раз на тому аспекті, що спочатку потрібно розібратися з пропагандою, а потім намагатися робити психоаналіз. I I would like to keep to my stance that first you have to sort out propaganda and then go back to psychoanalysis. Але якщо вже намагатись символізувати аспект мови, but if we were to try to symbolize the the language aspect, то, можливо, саме це і є поверненням до матері, до культуральної матері. Maybe this exactly is the return to uh, the mother, to your cultural mother. Яка була жорстоко винищена, починаючи з 20-х, 30-х років. Who was brutally destroyed in the 1930s. Коли українська мова була заборонена, за нею вбивали. When Ukrainian language was prohibited and people were killed for it. And may I say something? Hold on. Tetiana Somebody Kutz, has... Would ласка, выключить микрофон. Tetiana, да. Дякую. Дякую. Oh. <clears throat> All right. Uh, Gislen, can you stay a little bit longer or do you have to leave now? About four minutes. Okay. Four okay. minutes. Maybe we can, uh, uh, when you need to go, let me know, and maybe we can stay on a little bit because there are lots of questions are coming well, in. So rather than inter interfere again, I think I will leave now because I don't want to take time away. So okay. I'll leave now. Thank you yes. very much. This was very interesting. I really appreciated the case. And the because, well, let me let me say something though before you leave because I, I do want to say that the plan for us is to continue this but uh, the next time with just one of the three panelists so that you'll all have a chance to once have just Gislaine, once just Francoise and once Jerry but that's down the road so just to say this before you're leaving. Перед тим, як ви підете, я хочу сказати, що на наступний раз у нас є по одному спікеру панельному буде, але це на майбутнє. Просто хотіла сказати перш ніж ви підете. І Жислан казала дякую всім, бо вона зараз відключається. Окей. Thank you again. Thank you. I really appreciate how, how clearly the dilemma for both of you, the, the ethical dilemma, um, has, has come through these cases. Щиро дякую вам, я дуже усвідомлюю те, якою гострою була ця етична дилема у вас у обох цих випадках. All right. Bye-bye. Bye. Bye. Was, you were the next you raised your hand. Yeah. Uh, there was during the Nazi period the book of Klemperer, the uh, Third Reich uh, come on, uh, speech language and so i think you, you make a, a distinction between the russian language literature civilization and so on and the language of propaganda and you make this distinction by speaking of honesty so the when the language is is used to fool people or to just uh, that's where the language has no otherness it's just a manipulation tool then of course you have to ban it. 
uh, and it's different from the mother tongue, you know? And so perhaps that is, I was very, uh, oh, sorry, I have to turn. Translation, know? translation. No, тут говорили теж про нацистів і про книгу Клемпера чи щось таке. Тобто ви, напевно, робите різницю між тією мовою, яка там, припустимо, стосується культури, літератури і так далі, і тою мовою, яка використовується для пропаганди. І тут, власне, є ця чесність, тому що якщо мова використовується для того, щоб дурити, тоді вона не має цієї іншості, і тоді вона має бути заборонена. Так? Але якщо вона не має... І тоді, коли ви говорите про гоністі, це основне слово is to restore from scratch between your patient and yourself um, this dimension which is ruined by propaganda. І тоді, якщо ви говорите про стре, про чесність, то ви повинні з нуля відновити її між вами і вашою пацієнткою з того, що було зруйновано пропагандою. By being yourself a reliable other And a reliable other is somebody who is not perfect. It's somebody who is uh, who may have faults, but who acknowledges them. Будучи собою, будучи надійною людиною, а надійна людина це не ідеальна людина, це та, яка має недоліки, яка їх визнає. Okay. Mm -hmm. yeah. Um. Barbara Fitzgerald, you had another question about neutrality in the uh, chat. Do you want to repeat that? Barbara Fitzgerald, you have a question about neutrality. Just developing on from what Francois said, um, and uh, both presenters talked about a stance. And I think the idea of a stance is a very, very important idea in a time of complexity. Oksana, can you translate? Mm -hmm, sure. Uh, я, uh, обоє uh, доповідачів говорили про uh, свою позицію, і я думаю, що uh, позиція, власне, є дуже важливим тут поняттям у таких uh, складних часах. So, is that usually a stance is a therapeutic stance or a psychoanalytic stance, but in a time of war, Is it also influenced by what we're talking about as an ethical stance? Or, and how do you live that sort of confluence? Like, where do you stand? And perhaps, I think, to develop on from what Francois said, perhaps the only thing you can do is be radically true to yourself in terms of your ambivalence, in terms of your probably, you know, your ideology in terms of your prejudice and know that in the counter transference and with probably very good supervision be able to live through being a psychoanalyst at a time of war because it's not an easy situation the whole setting has changed you know i mean an example of it is somebody i remember talking about oh sorry Alzana. Ми говоримо зазвичай про нашу терапевтичну позицію, про нашу психоаналітичну позицію, але тут, напевно, більше йдеться про нашу етичну позицію, коли ми говоримо про війну. І коли ми є у такі, такій ситуації війни, то, напевно, правильно тут бути радикально вірним собі і знати свою ідеологію, знати свої упередження і розуміти це дуже добре в контрперенесенні, тому що все дуже сильно змінилося навколо, радикально змінився сетінг. I'm reminded of two different colleagues um, from Northern Ireland, from Belfast, at the time of the conflict. And they were both running psychoanalytic groups, and the bomb went off very nearby. One analyst stopped the group and brought the group away from the building to safety. And the other analyst stayed in the room and analyzed the explosive effect of the, uh, 
of the outside event in terms of the the participant psychology. А інші аналітик залишився і аналізував цей вибуховий ефект зовні групи у плані психології учасників груп. There are very different stances. Це є дві дуже різні позиції. Thank you. Дякую. Uh, we have another uh, question from Cyril Yakush. Could you, could you sh uh, show us a life, not just your picture? Is that, would that be okay? Can you show us a live, not just I try. Hello. У мене нестабільний інтернет, тому я, я можу зникнути. Це значить, я вимкнув мене. В мене таке, знаєте, скоріше роздум, коли я слухав випадок. I had a reflection when I was listening to this case. А... Бо знаєте, є один такий цікавий феномен, що саме радянська і російська пропаганда вживають слово фашизм щодо Німеччини Третього Рейху. You know, there's this interesting phenomenon that uh, Soviet and Russian uh, propaganda and discourse use the word fascism in relation to the Third Reich instead of Nazism. Та, бо в Німеччині того періоду був нацизм. Because it was called Nazism in Germany. І це різні політично філософські ідеології. And those are uh, different political and philosophical ideologies. Але оскільки Радянський Союз до початку Другої світової війни мав тісні дипломатичні стосунки з Гітлером. But because the Soviet Union used to have a close uh, relations, uh, a political and economical relations with uh, the Third Reich, with Hitler. А коли почалася Друга світова війна і по її завершенню, вони не могли використовувати слово нацизм, бо до цього це була асоціація з друзями проти Заходу. When the Second World War uh, ended, they couldn't use this word anymore because it symbolized their connection with them as opposed to the West. Тому вони обрали слово фашизм, яке має відношення виключно до Італії і тільки частково до Іспанії. So they started using the word fascism, which only had to do with Italy and partially with Spain. І коли ми вживаємо слово російський фашизм, який має більше економічне, ніж політично садистичний зміст на відміну від нацизму, And when we use uh, this uh, word fascism in Russian and it more, uh, has more uh, economical implications than political and sadistical. Uh, пропаганди, поширена, uh, we find ourselves inside this propaganda that is so widespread in Russian Federation right now. А і в мене така думка виникає, що інколи, коли ми а, воюємо з пропагандою, можливо, ми воюємо з тою пропагандою, в якій змушені були зростати. And sometimes I have this thought that when we go to war against propaganda, we actually go to war against the very propaganda we were forced to grow up in. А, і в таких випадках ми можемо дуже часто стикатися саме з розігруванням, бо поза свідомі сили ніхто не вимикав, навіть якщо ми не символізуємо. And in that case we can uh, come across acting out very often because uh, the subconscious forces are always at play. І тому на такі випадки, оскільки в мене також є uh, клієнти з Білорусі, And in such cases, because I always have clients from Belarus, які виїхали в свого часу, who left uh, the country uh, some time ago, і uh, клієнт, який приїхав в Україну в тринадцятому році, and the з Росії, who came uh, to Ukraine from Russia in 2013. Uh, я розумію, наскільки наша внутрішня трансгенераційна травма. And I realize how much our internal transgenerational trauma 
отримує сцену для розігрування. This stage for being out. І тому та ситуація, яка відбувається зараз, so the that is, uh, now, та другий етап війни, the second, uh, stage of the war, а це підіймає нашу трансгенераційну історію і актуальні травми соціального несвідомого. It arouses our uh, transgenerational history and the uh, current trauma of our social unconscious. І дає змогу їх зцілити. And it also gives an opportunity for healing them. Це такі просто роздуми. These were just my reflections. Thank you and mercy. Thank you. Okay, thank you so much. Um, we do have to draw to an end. And I think what you said I would love to um, hear Jerry's and uh, Francois's last thoughts about them, since both of them have written extensively uh, on the transmission of trauma across generations and in history. And um, after that come to an end with the idea of continuing this format, uh, but maybe as I said, with um, successively with one of you at, at, at each event. Thank you. За це і нам треба підходити вже до кінця, але я би хотіла ще послухати Джері і Франсуазу, тому що вони дуже багато писали на тему власне трансгенераційної передачі травми. І також ми мали ще поговорити про продовження цього формату, але як я вже говорила з одним з трьох експертів на кожній групі. But before I give the word over to Francois and Jerry, I want to thank you, Oksana, a great deal for an incredible job uh, that you've done translating us all, and to Alexander and Katarina for having the courage and the willingness to present these yeah. very moving cases. І зараз я хочу передати слово Француазі і Джерезо, також хочу подякувати Оксані за переклад і також Олександру і Катерині за ці випадки і за вашу відвагу, яку з якою ви їх представили. And to the Sigmund Freud Museum in Vienna and the US Sigmund Freud Foundation in on the East Coast for making this whole thing actually possible. So, let me finish with Francoise and Jerry, please. Just I would like to thank the Museum of 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 who? You. Ah, me? <laughs> yeah. <laughs> oh, I thought you wanted to say something. <laughs> so, you Alexander, and Jerry. You, you, you put and Jerry. exactly the central uh, question. Ethical becomes technical because there is a new paradigm of psychoanalysis always stemming from the wars. Ви дуже правильно поставили це питання, що етичне стає технічним, тому що з'являється нова парадигма психоаналізу, яка завжди походить із війни. And giving, and of course since the First World War, but even before, there is a new way to heal psychoanalytically in those circumstances that you teach us, you show us. And I was, I, I will not repeat all the thanks, but I have a lot. And uh, I liked ev every intervention. And what, I, what is new? Why is it so new? Because it's forgotten always in time of, of peace. Yeah. And all you new are, things, all yeah. new things are forgotten things. Yes, yes. exactly. Plato said. And, 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 uh, yeah, the, like the, the, um, з першої світової війни, так само ще й до того часу, з'явився новий е, е, спосіб зцілення у тих обставинах, які виникали. Я не буду повторювати зараз всіх подяку, чи я теж їх маю дуже багато, але власне, що е, все це е, з'являється новий інтерес, тому що до, до всього цього, тому що все це е, у часи мирні забувається, з'являється знову. 
Just and, and so thank you because you give us your experience at the risk of you are running risks, not only your uh, thinking, but your life. And so for us, it's tremendous. Thank you. Дуже хочу вам подякувати, тому що за те, що ви ділитесь своїм досвідом і ви ризикуєте не лише там своїми якимись точками зору, а своїм життям напряму. Тому дуже дякую вам за це. Well, as always, I agree with everything Francois says. Я завжди погоджуюся з усім, що говорить Франсуаза. And and I really appreciate that last set of comments um, because you too are agreeing with something Francois said. І я дуже ціную цей останній ці останні коментарі, тому що ви теж погоджуєтеся з тим, що каже Франсуаза. And that is the assault on truth via language. І це власне є напад на правду через мову. I think in the consulting room the analyst feels that assault in the way language is played out. Я думаю, що в терапевтичному кабінеті терапевт відчуває цей напад у тим у той спосіб, у який використовується мова, як вона відігрується. And so how one shapes an intervention in the consulting room about this assault is one of the things we're talking about. І ми також одна з речей, одна з речей, про яку ми говоримо, це те, як сформувати цю інтервенцію у момент такого нападу. But I also want to pick up on the piece about the um, uh, the social processes involved in dealing with trauma. Але також я хотів би звернути увагу на соціальні процеси, які беруть участь у тому, як поступати з травмою. From one angle, both cases today are not about patients. Під певним кутом обидва сьогоднішні випадки не стосуються пацієнтів. They're about people in a time of war. And in that sense, the patients are representing a lot, a, many more people uh, than themselves. And so there may be larger societal interventions to deal with these issues that these patients are raising. І тоді, можливо, потрібні більші суспільні інтервенції для того, щоб дати раду цим питанням і проблемам, які піднімають ці пацієнти. Anyway, thank you so much and thank the presenters very much. I really appreciate hearing from you. У будь-якому випадку дуже дякую вам за все і дуже дякую доповідачам. Дуже було корисно і приємно це почути. Thank you, Oksana. Thank yes. You, yes. Thank you, Oksana. <laughs> Thank you, Francoise. Thank you, Jerry. Thank you, Alexander and Katarina. And uh, stay tuned maybe for uh, a future event. And merci, merci, Jeanne. Merci. Thank you, Jeanne. 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 Yeah. <laughs>